罩。虽然中国宣称说，哎，他们已经度过疫情的一个高峰，他们已经向阳而生，可是全世界不是这样看到的。我们看到很多国际的媒体，包括《纽约时报》、包括《华盛顿邮报》，他们好像跑到北京去，他们跑去上海看。哎，你现在所有的医院都非常的一个惨烈，每个医院病床上全部都塞满了人，而且走道也塞满了人，而且这些人非常的无助，甚至他们到了乡村，到了乡村以后，所有的医疗资源都没有，甚至他们去调出了空白图，空白图上面。现在殡仪馆前面全部哎都车满为患。现在刚刚讲到的，你如果要去调阅一个人，你最多只有两分钟的时间。那这么多恐怖的故事结结在一起，周边国家吓死了。我们知道的，过去韩国也是过去南韩对中国一向非常的尊重，也非常的忍耐。现在大家受不了了，对，全部都用最严格，甚至用非常羞辱的方式。去对付中国的六游客，没错，让中国表面上来说是向阳而生，但是真正的中国的面貌是目前的真正的地狱，准备要来临。抱歉，他们现在高峰的地狱啊，是第一波的高峰还没到，第一波的高峰是在一月十三号左右，当天那那时候呢，每天会有三百七十万人感染，而且每天会有一点多万人过世的一个状况，而且紧接过后呢，四月还三四月还有另外一个高峰，所以外国都说真正的地狱还没有来，也就是说，你看我们说了。真正的地狱是三四月的时候，所以为什么对国外会这么的紧张？这里面来说，从两个国家就看到，你看这是外国媒体去拍的，北京的还有中国各大医院里面来说，都是人山人海的画面。现在的状况已经非常惨烈了，你现在的医疗资源、医疗量呢几乎已经崩溃了。是，你现在刚刚讲，你要把很多的方舱，方舱现在干嘛？要变成火葬场。对，甚至现在刚刚讲的很多东西开始讲的完全进不去。即使是这样子，是都还没有来到高峰。对啊，也就是因为还没有来到高峰，所以你看周边的两个国家，一个是日本，一个是韩国，哎、欸，怕的要死。我就那中国第一个时间开放的时候，其实两个国家都是蛮欢迎你们的、喔，就没想到哎、欸，后来韩国觉得不对，因为什么？因为疫情比想象中都还严重。我们现在看到这个画面，就是他们的观光客进入南韩的时候，宝杰，那怎么他们接近是羞辱你的方式？你是中国来，你先挂一个黄牌子，黄牌子挂黄牌，黄牌子你要确确认区分，你看就是。就是每一个人挂了黄牌子，确认区分，哎、欸，你跟这个一般人是不一样的。对，好，那你黄牌子，中国人继续挂黄牌。你黄牌子的时候，请你依依照黄牌子的说法的排队方法，怎么排？你要先去做 PCR， 做 PCR， 所以他们还要排队去做 PCR。对，做 PCR 完之后呢，宝姐，你要 PCR 是你要付钱哦，不是我们付钱，是你要付钱，你自己要付钱。所以我今天去韩国，我今天是一个中国人去韩国，我要做 P， 一开始，对，我要花钱做 PCR， 你花钱做 PCR， 好，做完 PCR 之后，请你到一个小房间去，小房间，那小房间就是这个房。为什么你要等 PCR 的结果出来 ？PCR 结果出来之后呢，宝、欸、杰，如果你 OK， 好，你可以走；不 OK， 关起来。所以他说，关起来前你要自己负责。所以他事实上现在很多中很多中国民众都说，哎、欸。我们这样好像挂了这个牌子，他们都觉得很丢脸。当然丢脸，挂进去有大家都在看着你。他说我们等于是被游街示众，所以中国也不爽，马上就说你这样对我，我马上也关闭对韩韩国人来中国签证，我也不给你。哎、欸，可是其实韩国用这么羞辱的方式去对付中国的旅客，他们还不够，他们甚至还讲。我现在要把这个防疫的层级还要拉更高，对，而且他们说要到四月为止，他们也是很怕、很安、很担心这个中国的疫情。另外还有日本，日本也是一样，日本是直接的，他们没有像韩国这样直接给你黄牌子，他们是给你一个红色的这个吊牌的这个挂单，你就挂着这个红色的吊牌这样就好。你要有一次日本有红色吊牌，区别说你跟中，你跟一般民众其实是不一样。对，所以他事实上现在外在手上挂红色，对，外国都相当紧张，说你现在整个这个疫情恐怕对中。周边国家会形成一个大量的冲击的这个状况，而且现在大家紧张的是，哎，孙凤也讲。现在中国那种白费的状况是比原来想象的更严重。中国到底多惨？我们给大家看，事实上除了这个国际媒体去医院里面拍的话，现在美国也他用卫星图，因为你中国不说好，那我们就用卫星图去比对。这是什么？这是他们比对中美国都把卫星对准什么？对准中国的医院，还有对准中国的殡仪馆。这是中国的殡仪馆在通州这个地方。你看，过去年一段时间里面，这边是没有这个停车场了。对。他现在盖了一个停车场，哎，停车场里面停了非常多车，在这个地方。那另外很多地方都是这样。和唐山，你看，这这这个停车场车都非常多，停车场车。昆明。云南的昆明，这是南京的这个这个南京的这个火葬场这个地方。还有你看，湖这个杭州的这个地方，还有成都这地方，很多他都给你标出来说，哎，如果你说中国的这个这个疫情很没有很没有很严重的话，为什么我们去拍？你们相关的这个火葬场，或者说殡仪馆里面的人，或者车子都非常非常多，而且现在听说呢，现在只能够你告别亲人的时候，只能有两个两分钟的这个时间，只有两分钟，因为过世的人实在太多的一个状况。你看，这是美这个美国他们用的这个媒体他们拍下来这个画面，你看
，拍这样的画面里面说，这都有非常多车子，非常多车子塞满车了，塞满车的这个画面就是这样的一个情形。所以呢，中国呢，目前为止来说哈，整个死亡人数恐怕比大家想象中都还要更多的一个情形。而且我跟他讲的，现在中国一胎化，一胎化居然出现很多的悲剧。这个悲剧就是，你等于说你,你小孩过世了，父母往生了。等于说是整个有灭门的感觉，而且实际上为什么中国的这个一这个死亡人数恐怕会比想象中更多？为什么？实际上目前为止，我们前不是有个台商回来以后，也是几乎都是白费。对，现在中国有大量的这个白费。你看现在这个大陆的染染疫医生说，白费不分年轻人啊，咱们是老年人还是不管咱们是老年人还是年轻人，不分年轻人，大家都是大家都是这样子，就很多人一开始没有去多久就完全出现白费。宝健，那为什么会出现白费的这个状况？因为第一个，他们现在很多中国民众根本不敢去看医生，而、哦因为中国这几天它取消，因为它现在已经不是传染病，对，不是传染病之后，中国的医药已经停止补贴，所以很多人你要进，哎，保健你要很贵啊，你住进去重症医院一天晚上就是快一万块台币、啊，他们根本没有钱可以负担。那有一个在河南一个老人呢、啊，他住进去之后，他住进去，而且中国是这样，中国不是像我们这个最后一天才付钱，他是每天你都要付。你没有钱付，哎、欸，不好意思，马上出去，你就出去。就像有一个河南的老人就说，哎、欸，我住在家，我住在病房里面，我家人每天收账单，一天都是一一万一万一万这样收。他说，那干脆我就出院算了。就像现在中国很多都是这样，就一大堆人，就是他根本住不起整个这个医院的这个状况。所以为什么会出现什么很多家庭里面就出现什么灭门灭门惨案？对，因为他们因为没有钱可以去看医生，他们也不敢去看医生。那你更不用讲，你真的生病的时候，你要买药，而且不好意思，你现在买这个 Paxlovid 一颗药，一颗药，它它的定价是两两千七百五十块的这个人民币。那现在在你要买到一颗药，一定要一万多块人民币。而且他里面的形容我觉得很恐怖，他说去照了 CT， 也就做了断层，然后呢？他里面讲的一团一团的降毒，对，也就是说，事实上目前的中国的这个病毒株到底是什么，大家也不知道。然后中国染疫的疫情都比大家更严重，而且他们现在都不敢去看医生的一个状况。那所以你知道为什么真正的这个地狱还没到来？那事实上现在这个根据这个媒体的这个铺铺的作为爆料，就是说现在北京方舱医院现在准备要怎么改建成什么？要改建成化炉化炉。所以你就知道，事实上现在为止来说，中国绝对最惨的时间真的还没有到来。南边也是一样，这是在福建，福建的这个目前为止急诊室也是人满为患的一个状况。甚至你看，他们在殡仪馆里面来说，这是在潮汕地区的这个殡仪馆，人是相当相当之多啊。甚至还有人就是说啊，我没办法，我只好把我亲人的遗体都自己弄成个棺材，就当载回家。所以现在整个中国大江南北，虽然说表面上是这个准准备要向阳而生，对，但是恐怕这一波的死亡高峰真的还没有到达。好，听没？现在中国非常尴尬，他现在停了什么？你现在是日本，你现在是韩国来的，我不发签证给你了，因为这个对中国真的很羞辱嘛。今天中国观光客是过去全世界都非非常欢迎，就你现在到了韩国，你要挂一个黄牌；你现在到了日本，你要挂一个这个所谓的红色的线圈。他们而且极尽的羞辱之能事，对，羞辱是表面的东西啊，但是真正的原因是中国跟日韩之间的关系不是那么好啊。那因为为什么啊？因为你知道这一波来讲，以前不对中国都很迁就吗？这一波来讲呢，是有一个问题，就是说你想想看，如果真的对中国不好，而且发生真正的歧视的，不应该是北韩跟摩洛哥吗？对啊。那中国为什么没有被对北韩跟摩洛哥产生一样的同样的报复制裁呢？那为什么针对南韩跟日本而已呢？对、啊。那就是因为日本跟南韩你做的太过火了。很多影片传回去中国，他受不了，民众受不了，然后再来就是说你的隔离，还有你要花费自己在做检检测，对，等等这些东西，对，都要自己出钱，八万的韩元呢，也算不小的这个数字啊、哦。所以对中国来讲的话，他说你就是歧视，那我也要对你这个国家产生歧视。但是根本正大正重大的原因是积怨已久啊，那个什么积怨已久，你们两个国家跟着美国跑啊。那你这些全世界都是跟着我今天中国不出重手来教训你们的这两个小国的话，那对其他国家怎么办？其他国家整的如果跟着韩国、日本走的话，大家每个都这样子，那到意大利去、到法国去、到英国去、到德国去，全部都给你盖的类似狗牌这个东西，中国怎么受得了？所以这件事情来讲的话，中国还是有是大家怕你有样学样，是都用日本跟韩国的这个所谓的标准，你今天给。中国观光客一些特殊待遇，对，给你特殊待遇，给你这个歧视性的待遇。那其他国家、欧洲国家有样学样，每个都给你盖盖狗牌，那那那代表什么东西？你这个政府垮了嘛？你政府中国共产党你在搞什么鬼？你你在国际社会完全走不出去嘛？所以代表说，这个一开放之后，其实。
，各国都在害怕说，你不知道变种病毒，因为中国来讲资讯不透明，对它的相关里面的病毒病毒株到底是什么样的病毒株，也不愿意让大家知道，所以不透明，这个还没有提供相关的准确数据给大家的时候，大家只能这么做啊，只能自保啊。但是你自保的结果来讲的话，就变成说你，你你今天对中国采取隔离，那其他国家呢也跟着要采取这种隔离政策嘛。那但是呢，如果中国把病毒带到其他国家去，哎，现在中国未来接下来几个月可能会集体免疫哦，但是其他国家不是又跟着开始了吗？对，那这时候中国哎，经自己经济又复苏，其他国家又垮下去了，那不是一来一往来话，其他国家的这个经济永远没办法复苏啊。没，你想想看哦，真正的巴的。巴不得中国观光客赶快来了，就是日本跟韩国。对，但是现在对中国观光进来，反正反反倒是做这这个动作，这个才是真正的他们什么？因为经济归经济啊，生命归生命啊，所以生当生命碰到经济的时候，他们日本、韩国还是会采取比较严格的措施嘛，是就是。代表说他们心里真正的看待中国的态度，这也就是为什么现在中国、啊、到处被他讨厌的原因。所以看起看起来啊，如果中国政府再不赶快来处理这件事情的话，以后、啊、真的没完没了。在我们这两天谈就是 C S I S 针对着两岸进行了一个战争的兵推，但比如我们昨天讲过，双方伤亡都非常严重，伤亡非常严重，台湾会变成一片片的废墟。但中间有两个非常关键的是，第一个。你台湾的军火工业一定要维持，因为你随时要生产炮火。第二个，你原来这边的炮火就要够，因为不管怎么算，都有一万个解放军会上岸。<笑>这一万个解放军要靠台湾的军人在台湾的土地上把我们给干掉。对，这个是其他都忽略这个，这但这个兵推最关键就是说，你不管每日怎么帮哦。帮到最后，大概一万到两万解放军的伤害，这一万人到两万人要靠我们国军自己杀，自己把它干掉，自己杀，这才是重点。我跟大家报告，因为这个 CSIS 是有这个很多种二十四种情境，单挑模式是我们台湾跟中国一对一，啊，稳输啊，不要谈。第二件事情叫末日模式，末日模式就是因为日本的中立，所以美国搞了三周才来，那也变成是单挑模式，所以不用谈。可是其实比较关键就是，美日如果都来帮台湾的话，有乐观、有基础、有悲观模式。可无论如何都是惨胜，没错。可是有一个最大前提，第一个，台湾不要幻想像乌克兰一样，边打边送武器，没有打仗那天我武器就要到，打仗之前哦，所有武器都要传边边哦。你说一打起来，没有武器就是没有武器，没呼啊，没呼啊，没有就没有，因为我们是个海岛，它会是会被封锁的，所以这第一个。第二个，它怎么推？都发现说，中国虽然有三百多艘船被集成，对不对？可再怎么样，中国大概一万到两万解放军会上岸。对，解放军会上岸的过程中，这一这一万到两万人，台湾陆军要自己杀，美国不可能过来帮你杀。所以陆哎，陆军是派得上用场的。所以为什么我们兵要延长一年？这是第一件事情，就是说，全部不管怎么兵队都从南部上岸，没有从北部上岸的。所以，因为北部它如果大型的军舰，中国军舰从北部上岸的话。一定会被宫古岛的所有日本的军的岛屿去做所谓击杀，所以唯一的战略空地是南部嘛，所以他们飞机飞。我最近看那个资料才知道，原来台湾百分之四七的部队，而且最强的部队放在北台湾三分之一的土地上面。最强的在这里，而且北边还有日本可以驰援。不是因为第一个，北边就是因为你要守蔡英文，要守总统府，所以最强一定在北边。而且北边有日本支援，西南诸岛我们讲很多嘛，所以中国的军舰，尤其是两栖东舰，要从北边登陆太难了，你要打得太难，所以一定从南边。所以你看，解放军所有飞机都飞西南空域，西南空域，西南空域，西南空域。但是战略战略真空嘛，菲律宾人不可能帮我们打嘛，所以一定从南部由南到北往上打。这件事不能有乌克兰模式，什么意思？就是说，因为一打之后，整个台海周边全部都被封锁 ，A to A D 嘛。对于中国来说，我让美军的这个所谓航空母舰进不来，进来补给舰当然不能进来。所以你看哦，在这个时候，美国要求台湾什么？最新的，我们军售大量大量买嘛，新的眼镜蛇买了嘛，所谓的重型鱼雷买了嘛，然后所谓的 A G N 的一五八买了嘛。而且呢，他要求什么？台湾自己能修飞机啊？为什么要给汉翔 F 1 6 B 的维修？你要那你要自给自足，当然是这样。你打仗之后，你飞机不可能飞到美国修嘛？所以为什么早在几年前，要求美国让汉翔通过几百个认证，让汉翔变成亚太的专业 F 1 6的维修？那就在准备了，就在准备这件事情。然后呢？为什么美国这次二零二三年国防授权法要求拨十亿的美金的军备，先直接从美国国防部的库房里面拨现成武器放到台湾，而且讲说台湾会变成了东亚最大的弹药库？对，原因就是一旦打仗的时候。
，不止这一区货，不止台湾区队要用，美军的陆战队来了拿了武器就要走嘛。所以说这个东西是第一个前提，台湾要能够自给自足，而且要能够杀人要武器。第二个前提，美国要能够使用日本基地。你去看这个所有所有的哦，大前提，美日参战这合理，然后反舰飞弹要沃克，这应该也可以克服。可是现在有个大问题就是。日本基地要供美国使用，所以你可以看到最近我们在谈整个中国日本的西南诸岛，从马毛岛开始到雨大国岛里面，不断在盖新的飞机启用场，该有跑道有跑道，该有的弹药库、油弹库全部做出来。这个东西就是在做这个兵推的大前提，所以很有趣哦。我们回过头来看这个兵推，假设美日参战的话，它的悲观模式是。A G N 一五八的反舰飞弹没用，现在看起来不会落到这个地步。A G N 一五八，日本拼命买，台湾拼命买，美国拼命买。基础模式是 A G N 一五八有用，美日参战。这个时候，联军会产生。乐观模式是解放军会出包。什么叫解放军出包？因为他现在所有兵队都是解放军正常发挥哦。可解放军会出包可能性很多，比如十十十代半跟俄罗斯一样，崩溃往回跑，或者是什么打打飞弹，贪污里面即便不可以用。或者是什么，他的船没有他预期的这么好，比如他的山东号、辽宁号、福建号没有预期到。解放军如果出包的话，那就很简单，我们这场战争会赢，而且不会赢得那么惨。所以这些东西哦，只告诉大家一件事：天助、自助才会人助。